ഡച്ചുകാർ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള മലയാളക്കരയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുമല്ലോ വേളാട് മുതൽ പുറക്കാട് കന്യാകുമാരി മുതൽ പുറക്കാട് വരെയുള്ള പ്രദേശമാണ് വേളാട് രാജവംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടെ മുതൽ കൊടുങ്ങലൂർ വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് കൊച്ചി രാജവംശത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം സാമൂതിരിയുടെ സാമന്തന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന അതായത് സാമൂതിരിയുടെ ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയിലുള്ള കോരത്തിരി രാജാവാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഈ കോരത്തിരി രാജാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ഏലം വിളയുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഈ കോരത്തിരി രാജാവിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ തോട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വളരെയധികം വില മതിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോരത്തിരി രാജാവും അന്നത്തെ പ്രമുഖന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇതിന് പുറമെ ഈ നാല് രാജവംശങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള നിരവധി സാമന്തന്മാരായിട്ടുള്ള നാടുവാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും നാടുവാടികൾ എന്നാണ് അവർ എല്ലാം അറിയപ്പെടുത്തിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതുപോലെ കൊടുങ്ങലൂർ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ വാടുന്നവർ എന്ന പേരിലാണ് പലരും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ രാജാവ് എന്നുള്ള പേരൊന്നും വച്ചിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വേണാട്ടിൽ തന്നെ അമ്പലപ്പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കായംകുളത്തുണ്ടായിരുന്നു വടക്കുംകൂറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല ദിക്കിലും ചെറിയ നാടുവാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ പല ദിക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു നാടുവാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എടപ്പള്ളി രാജാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ എടപ്പള്ളി രാജാവ് അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനായിരുന്നില്ല നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ആദ്യം ഈ എടപ്പള്ളി രാജവംശം കൊച്ചി രാജവംശത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് എന്തോ ചില കാരണങ്ങളിൽ ഇവർ ഈ തിരുവിതാം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആക്രമണം കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭാഗം ചേർന്നു അങ്ങനെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ രാജവംശവുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇത് പിന്നീട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രാമുഖ്യം ക്ഷയിച്ചു മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലം വന്നതോടുകൂടി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആധിപത്യം പരിപൂർണമായി അവർ കൊച്ചിയുടെ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് അരൂര് വരെ ഇവരെത്തി ഇവർ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഇവർ പൂത്തോട്ട വരെ തൃപ്പൂണത്തറയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ തെക്കുള്ള പൂത്തോട്ട വരെയും ഈ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യം എത്തി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുരിക്കാട് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ആക്രമണം ബാ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുമ്പെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചി രാജവംശം അവിടെ നിന്നല്ല തലസ്ഥാനം മാറ്റി തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് അവർ തലസ്ഥാനം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊട്ടാരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു പുത്തോട്ടയിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നവരെ അവരെ ചുങ്കം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ചുങ്ക ചുങ്ക കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി രാജാവ് നാട്ടുരാജാവായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിൽ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാൾ ഈ ഓടി വന്ന് ഈ പൂത്തോട അതിർത്തി കടന്ന് ഇപ്പുറം കടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിയമമില്ല അതുപോലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ചുങ്കം കൊടുക്കണം തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അവിടെ കൊടുക്കണം അവിടെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുങ്കത്തറകളെല്ലാം അഴിമതിയുടെ വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് അവസാനം മാറിയിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കൈമടക്കെല്ലാം മേടിച്ചാണ് സാധനങ്ങൾ കടത്തി വെട്ടിരുന്നതായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയും ഇത് നിലനിന്നിരുന്നു ഈ ഇന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ പേരുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചുങ്ക തറയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശിലാഫലകം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് ജീർണോന്മുഖമായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് അവരവിടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഇത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല് ശിലാഫലകം ആയതുകൊണ്ട് അവരവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ മുൻകൈയെടുത്തു എന്നുള്ളതും കൂടി അറിയണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ മലബാറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാട്ട് രാജാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സാമൂതിരിയുടെ ഒരു സാമന്തനായിരുന്നു ശേഖരി മേനോൻ എന്ന പ
പിന്നീട് അവിടെ പ്രബലനായി തീരുകയും അദ്ദേഹം പാലക്കാട്ട് കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ നാടുവാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ സാമൂതിരിയുടെ സാമന്തനായിട്ട് ഭരണം നടത്തുകയും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് സാമൂതിരിയുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി തന്നെ പാലക്കാട് രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്തരിച്ച പാലക്കാട്ട് രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നിരുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് നൂറ്റൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രമു മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രമുഖ പത്രാധിപരും പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനും ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ മകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി വസ്തുതയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ണംപ്ര നായർ കൊങ്ങാട് മൂപ്പിൽ നായർ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പല നാടുവാഴികളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാലത്ത് സാമൂതിരിയുടെ സാമന്തന്മാരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നാല് രാജവംശങ്ങൾ ഒന്ന് വേണാട് പിന്നെ കൊച്ചി പിന്നെ സാമൂതിരി പിന്നെ കോലത്തിരി ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള നിരവധി സാമന്തരായിട്ടുള്ള നാടുവാഴികൾ ഈ നാടുവാഴികളുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള കരപ്രമാണിമാർ ഇവർക്കും പല പ്രദേശങ്ങളിലും നികുതി പിരിക്കുവാനും എല്ലാം ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് അന്ന് അന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ ഡച്ചുകാർ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് അവരെ കൊച്ചി രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചില നിർമ്മിതികളെല്ലാം കൊച്ചിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ഡച്ച് നിർമ്മാണ രീതിയുടെ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് പണിഞ്ഞ മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരം ഇത് ഡച്ചുകാർ പുനർനിർമ്മിച്ചു അത് ഡച്ച് വാസ്തുശൈലിയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുക്ക തന്നെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രവും കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ പഴയന്നൂർ പഴവന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ അത് കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ആസ്ഥാന കുലദേവതയായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പിന്നീടും ഡച്ചുകാരുടെ വകാലായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ പലതുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ പുത്തം പെങ്ക്ളാവ് പുത്തം പെങ്ക്ളാവ് പണിയുന്നതിനും ഡച്ചുകാരുടെ അവരുടെ വാസ്തു ശില്പ സാമർഥ്യം അതിൽ പ്രകടമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കളിക്കോട്ട പാലസ് ഈ കളിക്കോട്ട പാലസിലാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഹിൽ പാലസ് കുന്നും ബംഗ്ലാവ് ഈ കുന്നും ബംഗ്ലാവ് എന്ന കൊട്ടാരം അത് അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കുന്നും ബംഗ്ലാവ് പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ കിരീടധാരണവും സ്ഥാനാരോഹണം അത്തച്ചമയത്തിനുള്ളതായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചമയങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇതെല്ലാം നടന്നിരുന്നത് ഈ കളിക്കോട്ട പാലസിൽ വച്ചാണ് ഇത് ലക്ഷ്യകാരാണ് ഇത് പണിത് രാജാവിന് സംഭാവന ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മണിമാളിക തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ മണിമാളിക ഇതും ലക്ഷ്യകാരാണ് അന്ന് പണിത് എന്നാണ് അറിവ് അന്ന് അവർ സംഭാവന ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്ലോക്ക് അതിൽ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ മണി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ഒരു തോക്കും തൊപ്പിയും കോട്ടുമെല്ലാം ഇട്ട ഒരു ആൾ വന്ന് ഓരോ മണിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ ബെൽ ഇത് അടിക്കുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമ ഇതാണ് മണി ഈ മണിമാളിക തൃപ്പൂണിത്തറ മണിമാളികയിലെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാം ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം പോയി നിൽക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഉത്സവക്കാലത്താണ് ഈ വാതിൽ അവർ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്സവക്കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ വാതിൽ അവർ തുറന്നു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണി അടിക്കുന്ന സമയം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രതിമ എങ്ങനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മേത്തൻ മണി മേത്തൻ മണി ഇന്നും കാണുവാൻ ഒരുപാട് പേര് പോകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പല വിദേശികളായിട്ടുള്ളവർ പലരും സംഭാവന ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡച്ചുകാർ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവർ മറ്റുള്ള വിധത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള വലിയ ക്രൂരതകളൊന്നും കൊച്ചി രാജ്യത്ത് അവർ ചെയ്തതായിട്ട് 
പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്തെല്ലാം ഈ അടിമ വ്യാപാരം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡച്ചുകാരുടെ കാലത്തും ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കെല്ലാ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ അടിമ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ എല്ലാം ആദ്യകാലത്ത് അവരും അടിമ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂറിലെ അടിമ വ്യാപാരം ആദ്യമായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു കേണൽ മൺട്രോൻ്റെ എല്ലാം കാലം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ അടിമ വ്യാപാരം അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിച്ചു അത് നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീടും കുറച്ച് കാലം കൂടി ഇത് നിലനിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ അടിമ വ്യാപാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അടിമകളാക്കി ചന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പതിവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്നാൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ എല്ലാം ഭരണകാലത്ത് ആദ്യകാലത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും എല്ലാം അടിമകളാക്കിയ നിരവധി പേരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇവിടെ വിറ്റിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നും കർണാടകത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഈ നീഗ്രോ വംശജരായിട്ടുള്ള കുറെ പേരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മഹാരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം അന്ന് ഇവിടെ അടിമകളായിട്ട് വന്നവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ടവരാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്തിനേറെ കൊച്ചിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിരി മുത്തപ്പൻ എന്ന പേരായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിനെ പലരും പൂജിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് കാപ്പിരി മുത്തപ്പൻ കാപ്പിരി മുത്തപ്പനെ പണ്ട് കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരൻ കണ്ടോ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അടിമയാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന പല അടിമകളെയും ഇവരെ ക്രൂരമായിട്ട് ഭേദ്യം ചെയ്തു മർദ്ദിച്ചു പലരെയും ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൊന്നവരുടെ പ്രേതാത്മാക്കളെയാണ് ഈ പൂജിക്കുന്നത് കാപ്പിരി മുത്തപ്പൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു 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 ദൈവത്തിനെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവരും പൂജിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അടിമകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെയും ഈ അടിമ വ്യാപാരം വ്യാപകമായിട്ട് നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്നും പോയ പലരെയും അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കൊടുത്തിരുന്നതായിട്ടുള്ള അടുത്ത കാലത്ത് മാതൃഭൂമിയിലെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം കുറേ എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വായിക്കുകയും പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വർഗമായിട്ടുള്ള പുലയ പറയ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പലരെയും ഇവിടെ നിന്നും ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി അടിമകളാക്കി വിറ്റിരുന്നു എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും കൂടി ഇപ്പോൾ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കാലഘട്ടം വരെയും തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ വ്യാപാരം നില നിന്നിരുന്നു മലബാറിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്തായാലും അന്ന് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ജാതി വിവേചനം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഇങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ അടിമകൾ അടിമ വ്യാപാരത്തിന് അതിനെ കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചിയിലും അതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് അന്നത്തെ സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇവരെ കൂടുതലായിട്ടും നായന്മാരായാലും ഈ ബ്രാഹ്മണരായാലും നായ ബ്രാഹ്മണരിങ്ങനെ നേരിട്ടൊന്നും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവർ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നായന്മാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ നിരവധി പേരെ അടിമകളാക്കി വച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈഴവരായിട്ടുള്ളവരിൽ ഈഴവ പ്രമാണികളായിട്ടുള്ളവരെ ചാന്നാർമാർ ഈ തണ്ടാൻ എന്നുള്ള പദവിയിലുള്ളതായിട്ടുള്ളവർ ഇവരെല്ലാം ഈഴവരിൽ പെട്ടവരെ തന്നെ പലരെയും അടിമകളാക്കി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ധനികരായിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അടിമകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു 